ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ മംസ് ഡെയിലി ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ അപ്പമായിട്ടാണ് നമ്മളിത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അരിപ്പൊടി വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ അരിപ്പൊടിയും പഴവും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ആവിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു അപ്പമാണ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ അടപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പാൻ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിനകത്തോട്ട് ഒന്നര കപ്പോളം ഉള്ള ശർക്കരയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ശർക്കര ഒന്ന് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉരുക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഒന്നര കപ്പ് ശർക്കരയ്ക്ക് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് അര കപ്പോളം ഉള്ള വെള്ളമാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിനി ശർക്കര ഉരുകുന്നത് വരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം പിന്നെ ശർക്കര ഉരുക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ അത് ഒത്തിരി വെള്ളം പോലെ അങ്ങ് എടുക്കാതെ നല്ല തിക്കായിട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ അര കപ്പോളം വെള്ളം വെള്ളം മാത്രം ചേർത്തത് കാരണം പിന്നീട് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് വെള്ളം അരിപ്പൊടിയിൽ പിന്നെ ചേർക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു അരക്കപ്പ് മാത്രം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഉരുക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ അതാ ശർക്കര നന്നായിട്ട് തന്നെ ഉരുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ ഞാൻ ഈ എടുത്തിരിക്കുന്ന കപ്പിനെ കുറിച്ച് എന്നോട് ഒത്തിരി പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചേച്ചി പ്ലാസ്റ്റിക് കപ്പ് ഉപയോഗിക്കരുതെന്നൊക്കെ പക്ഷേ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് പ്ലാസ്റ്റിക് കപ്പല്ല ഇത് ചില്ല് കപ്പാണ് നല്ല ഹെവി ആയിട്ടുള്ള കപ്പ് തന്നെയാണ് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ അത് പ്ലാസ്റ്റിക് ആണെന്ന് തോന്നുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ ഇത് നല്ല പ്യുവർ ഗ്ലാസ്സാണ് അപ്പോൾ ഇത് മെഷർമെൻറ്റ് കപ്പും കൂടിയാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്തോട്ട് ഞാൻ ഇതാ ഈ ഒരു ശർക്കര ഒന്ന് അരിച്ചൊഴിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ശർക്കരയ്ക്കകത്തൊക്കെ ഈ ഈ പൊടികളും അതുപോലെ ഈ തരികളും ഒക്കെ കാണും അപ്പോൾ അതൊന്ന് നമ്മുടെ അതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ മേടിക്കുന്ന ശർക്കര നല്ല പ്രീമിയം ക്വാളിറ്റിക്ക് ഉള്ളതൊക്കെ ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് മാർക്കറ്റിൽ അതൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ അരിച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതാ ഇത്രയും ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്കിതിനൊരു ഒരു മിക്സ് തയ്യാറാക്കണം അതിനായിട്ട് പാൻ ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഉള്ള നെയ്യ് ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നെയ്യ് ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് കശുവണ്ടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാൻ കശുവണ്ടി ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ടാണ് മുറിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അതാണ് ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ ഈ ഒരു അപ്പം ഉണ്ടാക്കി വരുമ്പം അത് കഴിക്കാൻ നമ്മൾ ഓരോ കഴിക്കുന്ന കഴിക്കുന്ന ഓരോ ബൈറ്റിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു കശുവണ്ടിയിലൊക്കെ കഴിക്കാനൊക്കെ കിട്ടും അപ്പോൾ അതാ ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് ഉണക്ക മുന്തിരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊക്കെ തികച്ചും ഓപ്ഷനലാണ് ഉണക്ക മുന്തിരി ഇഷ്ടമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ ഇവിടെ ഉണക്ക മുന്തിരിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഇഷ്ടമുള്ള ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ ചേർക്കാം ഇനി തേങ്ങാക്കൊത്ത് ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തേങ്ങാക്കൊത്ത് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ഈ ഉണ്ണിയപ്പത്തനൊക്കെ നമ്മൾ അരിയുന്നത് പോലെ വളരെ നൈസായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതാ കശുവണ്ടി മുന്തിരിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വറുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് ഞാൻ രണ്ട് പഴമാണ് അരിഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അത് ഏത് പഴം വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം നേന്ത്രപ്പഴം അല്ലെങ്കിൽ ചെറുപ്പഴം ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ നേന്ത്രപ്പഴം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതുപോലത്തെ ഒക്കെ ഒരു എന്താ പറയുക സ്നാക്ക് ഐറ്റംസിനൊക്കെ എപ്പോഴും നേന്ത്രപ്പഴമാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേന്ത്രപ്പഴം എടുക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ റോബസ്റ്റ് പഴമോ ചെറുപ്പഴം ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാം ഇനി നമുക്ക് അതായത് ഒരു മിനിറ്റോളം ഇത് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം ആ ഒരു നെയ്യിൽ ഈ പഴക്കം ഒന്ന് വഴണ്ടി വരുന്നത് വരെ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ ഒരു ഏലക്കയുടെ കുരു ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഉള്ള തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറിയ തേങ്ങ അപ്പോൾ ഈ തേങ്ങയൊക്കെ കടിക്കാൻ ഈ ഒരു അപ്പത്തിൽ കിട്ടുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക സ്വാദാണ് അപ്പോൾ അതാ ഞാനിത് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതാ ഇവിടെ ഇത് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ നമുക്ക് നിർത്താം കാരണം അത് ഒത്തിരി അങ്ങ് കുഴച്ചെടുക്കേണ്ട നമുക്ക് പഴമൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് കടിക്കാൻ ഈ ഒരു അപ്പത്തിൽ കിട്ടുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ സ്വാദ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒത്തിരി കുഴയ്ക്കാതെ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ഒന്ന് എടുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഞാൻ ഗോതമ്പ്
അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ ഞാനൊരു ചാനൽ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആ ചാനലിൻ്റെ പേര് മംസ് ഡെയിലി ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സ് എന്നാണ് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ ലിങ്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ എന്നെ മുന്നും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ചാനൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഹോം ടിപ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ചാനലാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും പ്രത്യേകിച്ച് വീട്ടമ്മമാർക്ക് ഒത്തിരി ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ ഇതാ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലോട്ട് ഇതാ നമ്മുടെ അരിപ്പൊടി വന്നിട്ടുണ്ട് അരിപ്പൊടി ശർക്കര ഇനി ഇതിനകത്തോട്ടാണ് ഇതാ നമ്മൾ നേരത്തെ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ പഴത്തിൻ്റെ മിക്സും കൂടെ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്കത് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ ഇളക്കി കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇച്ചിരി കട്ടിയായ പോലെ തോന്നി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അല്പം കൂടെ ശർക്കര വെള്ളം ഒഴിച്ച് ശർക്കര പാനി ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്കൊന്നും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അതാ ഇതാണ് നമ്മുടെ കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടോ ഒത്തിരി ലൂസാക്കി എടുക്കരുത് ഈ ഒരു തിക്നസ്സോട് കൂടെ തന്നെ എടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിതൊന്ന് ഒഴിക്കുന്നത് ഇതുപോലത്തെ ഒരു കേക്ക് ടിന്നിലാണ് ഇത് കേക്ക് ടിന് തന്നെ വേണമെന്നൊന്നുമില്ല ഞാൻ ആ കറക്റ്റ് റൗണ്ട് ഷേപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേക്ക് ടിൻ യൂസ് ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്ക് കേക്ക് ടിന് ടിന്നിന് പകരം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ചായ വയ്ക്കുന്ന പാത്രം സ്റ്റീൽ ബൗള് ഗ്ലാസ് ബൗൾ ഇതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ നമ്മുടെ ആവിയിൽ കയറ്റാൻ ആവി പാത്രത്തിൽ അതായത് നമ്മൾ ആവി കയറ്റാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു പാത്രത്തിൽ ഇറക്കി വെക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള പാത്രം എടുക്കണമെന്ന് മാത്രം പിന്നെ എന്നോട് ഞാൻ ഈ ഗോതമ്പ് പൊടിയുടെ റെസിപ്പി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒത്തിരി പേര് ചോദിച്ചായിരുന്നു ഇഡ്ഡലി തട്ടിൽ നമുക്ക് ഇത് ഇഡ്ഡലി ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോലെ ഉണ്ടാക്കിക്കൂടെയെന്ന് അങ്ങനെയും നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാനൊരു നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഒരു നല്ലൊരു കേക്ക് പോലെ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ എടുക്കുന്നതെന്ന് മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് ഇഡ്ഡലി തട്ടിലൊക്കെ ഇത് ഉപയോഗം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതാ ഇനി നമുക്ക് ഞാൻ ഈ ഒരു കേക്ക് ലൈനറും കൂടെ ഞാൻ വയ്ക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ നല്ലൊരു ഷേപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഈ ഒരു മാവ് കോരി ഒഴിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഈ ഒരു കേക്ക് ലൈനറിൻ്റെ മേലെ എല്ലായിടത്തും ഞാൻ ഈ ഒരു നെയ്യ് അല്ലെങ്കിൽ എണ്ണയോ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് നമുക്ക് തൂത്തു കൊടുക്കാം ആ പെട്ടെന്നൊക്കെ ഈ ഒരു അപ്പം വിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ അല്പം കശുവണ്ടി ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ അപ്പം ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അത് കശുവണ്ടി കിരിക്കുമ്പം കാണാൻ നല്ലൊരു ഭംഗി ഉണ്ടാവും അതിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് അത് തികച്ചും ഓപ്ഷനലാണ് അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വെളുത്ത് എള്ളു ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ എള്ളു ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാലും കാണാൻ തിരിച്ചിട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും സെർവ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും കാണാൻ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതാ ഇനി നമുക്ക് കശുവണ്ടിയൊക്കെ ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഈ മാവ് ഒന്ന് ഇതിനകത്തോട്ടൊന്ന് ഒഴിക്കണം അത്രയേ ഉള്ളൂ വേറെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ശരിക്കും അതൊരു നമ്മൾ അടുപ്പത്ത് ആവിയിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിനകത്ത് നമുക്കിത് ആയിക്കിട്ടും ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടാൽ മതിയാവും പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു അടിപൊളി കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും വലിയവർക്കൊക്കെ ഒരുപോലെ ഇഷ്ടമാവുന്ന തരത്തിലുള്ള എന്താ പറയുക അപ്പം വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് അതവിടെ റെഡിയാണ് അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ മാവ് കോരി ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതുപോലെ ലൈനറൊന്നും വെക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ഏത് ഈവൻ ഗ്ലാസ്സിലോ നമുക്ക് നമ്മൾ ചായ കുടിക്കുന്ന ഗ്ലാസ്സിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും കോരി ഒഴിച്ച് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തട്ടി കൊടുക്കണം കാരണം ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും എയർ ബബിൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതാ ഞാനൊന്ന് തട്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ആവി കയറ്റിയെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഇതാ ഞാൻ പാത്രം ആവി കയറ്റാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആവി വെള്ളം ചൂടാവാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പാത്രം വെക്കുന്നതിന് മുന്ന് ആവി വന്നതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ വെള്ളം ഈ ഒരു പാത്രം മാവ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് വെക്കേണ്ടത് കേട്ടോ ആവി
അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ പറയാൻ വിചാരിച്ചത് നമുക്ക് ഒത്തിരി കമൻസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് ഒത്തിരി കൂടുതലാണ് എന്തിനാണ് രണ്ട് മിനിറ്റിലൊക്കെ പറഞ്ഞ് തീർക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഈ വീഡിയോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് അവരോട് പറയാനുള്ളത് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ രീതിയാണ് ഞാൻ ഇച്ചിരി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറയുന്നു എന്ന് മാത്രം പിന്നെ എല്ലാം നമുക്ക് ക്യാപ്സ്യൂൾ പരുവത്തിൽ ഒരു മിനിറ്റിലൊക്കെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇടാൻ പറ്റുക അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണേണ്ട ഭാഗം കാണേണ്ടാത്തതായിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് വിടാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മ്യൂട്ടാക്കി വയ്ക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഒത്തിരി പേര് എൻ്റെ അടുത്ത് നല്ലതെന്നും പറയുന്നുണ്ട് കാരണം സംശയങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ അവർക്ക് രണ്ടാമതൊന്ന് ചോദിക്കേണ്ട വരുന്നില്ല എല്ലാം ക്ലിയറായി പറയുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളത് മ്യൂട്ട് ചെയ്യോ ഫോർവേഡ് ചെയ്യോ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാ ഞാനിതൊന്ന് മുറിച്ചെടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ നോക്കിക്കുക നല്ല നല്ല അടിപൊളി അപ്പം ഇവിടെ റെഡിയാണ് ഉള്ളൊക്കെയാണെന്നുണ്ടെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു ഹൽവ പോലെയാണ് ഇത് ഇരിക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക പിന്നെ ഇത് ആവിയിലൊക്കെ വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് കൊണ്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ഹെൽത്തിയാണ് പിന്നെ ശർക്കരയാണ് നമ്മൾ പഞ്ചസാര ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ശർക്കര ഇച്ചിരിയും കൂടെ പഞ്ചസാരയേക്കാളും ഹെൽത്തിയാണെന്നാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒരു വെപ്പല്ലേ അപ്പോൾ അതും കൂടെ കണക്കിലെടുത്ത് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ എപ്പോഴും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞെന്നാൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഉടനെ കാണാം അൻറ്റി